আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি মমতা সুলতানা আর প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদের শিরোনামগুলো করোনা ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপ স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা লকডাউন দিতে দেরি হওয়ায় বেড়েছে প্রাণহানি যুক্তরাজ্য জুড়ে জব ভ্যাকেন্সি সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানের স্টাফ খুঁজে পাওয়া এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বর্ণাঢ্য আয়োজনে সম্পূর্ণ কারি লাইফের বারোতম আসর কারি শিল্পের দুর্দশায় সরকারের অপর্যাপ্ত সহযোগিতার কথা তুলে ধরলেন অতিথিরা সুপ্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ কোভিড সংক্রমণ ঠেকাতে যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থা না নিতে পারা যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা বলে মনে করছেন ব্রিটিশ এমপিরা মহামারীর পুরো সময় জুড়ে সফলতা এবং ব্যর্থতা নিয়ে এমপিদের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রথম লকডাউন আরোপে দেরি করায় প্রাণহানির সংখ্যা বেড়েছে তবে প্রতিবেদনে ভ্যাকসিন কার্যক্রমের প্রশংসা করা হয়েছে আরও দেখুন রিপোর্টে করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে যুক্তরাজ্য সরকার সব দলের সমন্বয়ে গঠিত এক পার্লামেন্টারি তদন্ত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য এতে বলা হয় করোনা আক্রান্তদের সঠিকভাবে শনাক্ত ও ভাইরাসের বিস্তার রোধে ব্যর্থ হয়েছে সরকার Uh, in terms of how long people would live with lockdown for was a far shorter period than actually has proven to be the case. To use language as that this was one of the worst public health failures in the UK, that is a damning indictment. Um, and my thoughts are with the families who've lost people because of these failures. সরকারে সাইন্টিফিক অ্যাডভাইজরি গ্রুপ ফর ইমার্জেন্সি এর সদস্য অধ্যাপক নেইল ফার্গিউসন বলেন করোনা মহামারীর সময়ে এক সপ্তাহ আগে লকডাউন দিলেও করোনার মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেক নামি আনা যেত এছাড়া করোনা পরীক্ষা ছাড়াই বয়োজ্যেষ্ঠদের কেয়ার হোমে ফেরত পাঠানো সরকারের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করা হয় প্রতিবেদনে ইন হংকং এন্ড জার্মানি দে টুক মোর প্রিকশনস আর্লি অন টু প্রটেক্ট কেয়ার হোমস এন্ড দে হ্যাড ফিউয়ার ডেথস অ্যাজ আ রেজাল্ট That's definitely one of the most important long-term lessons we need to learn. তবে টিকা দেয়া ও করোনা চিকিৎসায় গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রগতির জন্য সরকারের প্রশংসা করা হয় এতে। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয় 151 পৃষ্ঠার এই তদন্ত প্রতিবেদন। যুক্তরাজ্য জুড়ে জব ভ্যাকেন্সি বা চাকরির শূন্য স্থান সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গেছে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে জব ভ্যাকেন্সি এক দশমিক এক মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছেছে অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে দুই হাজার এক সাল থেকে জব ভ্যাকেন্সির পরিসংখ্যান সংগ্রহ শুরু হওয়ার পর সর্বোচ্চ সংখ্যক চাকরির শূন্য পদের রেকর্ড এটি রিটেল সেক্টর গাড়ি মেরামত কর্মী রেস্টুরেন্ট সহ হসপিটালিটি সেক্টর স্টাফ স্বল্পতায় সবচেয়ে বেশি সংকটে রয়েছে অবশ্য মঙ্গলবারের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে গত বছরের চেয়ে গড়ে কর্মীদের বেতন তুলনামূলক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বিশ্লেষকরা বলছেন চাকরির বাজার করোনা ভাইরাসের প্রভাব থেকে পুনরুদ্ধার অব্যাহত রেখেছে তবে এই মুহূর্তে স্টাফ খুঁজে পাওয়াটাই কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে all around here there's all different companies recruiting at the same time we've recruited over the last four months 700 people but on the other side 400 people have gone to work for other companies so we've got up in training costs we've got 15 to 20 percent labor costs that we've increased on top of that retention bonuses everything is just making it really difficult for us to service our customers coronar prokop komte shuru koray abaro jomte shuru koreche kari award er onushthan somoho আলোর মুখ দেখছে বড় আকারের আয়োজনগুলো এ ধারাবাহিকতায় বর্ণাঢ্য আয়োজন অনুষ্ঠিত হল কারি লাইফের বারোতম আসর অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে কারি শিল্পের দুর্দশা লাঘবে সরকারের অপর্যাপ্ত সহযোগিতার কথা তুলে ধরলেন অতিথিরা বিস্তারিত থাকছে মোশতাক বাবুলের রিপোর্টে ক্যামেরায় ছিলেন আবু সুফিয়ান দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত স্টল পরিদর্শন হালকা খাবার আর ভারী আড্ডায় জমে ওঠে দীর্ঘ বিরতির পর এই আয়োজন 
মহামারীতে নিহতদের স্মরণ করে শুরু হয় কারিয়াওয়ার্ডের বারোতম আসরের ছিল চিরচারিচনা সহায়োজক সৈয়দ বেলাল আহমেদের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানে দিন দিন কমে আসছে মন্ত্রী এমপির উপস্থিতি হতবা সরকারি দলের সদস্যরা কিছুটা ভীত লম্বা এক বিরতি এগারো থেকে বারোতম আয়োজনের সময় লেগেছে প্রায় দুই বছর কারণ অতিমারী বা কোভিডের হানা লেবার দল এমপি ওয়েস্ট স্ট্রিটিং অনুষ্ঠানের স্থলে বাংলা মিডিয়ার সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনিও সরকারের সমালোচনা করলেন বেশ কয়েকটি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয়েছে অ্যাওয়ার্ড তার মধ্যে বাংলাদেশি খাবারের জন্য কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছে বাঙালি পাড়ার অর্থাৎ পূর্ব লন্ডনের এই রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্টের মালিকদের মাঝে একজন তফজুল আলম তার অনুভূতি ছিল এমনতর এবং ধন্যবাদ জানাই তারা এই ধরনের সিলেকশন প্রতিবারই করবেন যারা প্রকৃত বাংলায় খাবার প্রকৃত খাবার যারা কাস্টমারকে সার্ভ করে বিভিন্ন আঞ্চলিক সেরা রেস্টুরেন্ট বা সেফ বিজয়ীদের উচ্ছ্বাস ছিল মুখে চোখে মুখে ভীতি কারণ একটাই না জানি আবার কোভিড হানা দেয় It's a great privilege to have received this award on behalf of Curry Life, uh, Curry Life and uh, we are so ecstatic to have it. Really, really ecstatic that you know, all the hard work over the past few years has paid off and we've been rewarded. So yeah, all good. It's a nice feeling when I'm going to get it. BBC Provin newscaster Angela Ripon and breakfast on the show of Mike Bushel and the show of 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 the show. Lord Karen Bill Moria, President Confederation of British Industries. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিগত দুই বছরের মধ্যে কারি লাইফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানটি ছিল কারি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে বৃহৎ অনুষ্ঠান মোট ছয়টি ক্যাটাগরিতে ছেচল্লিশটি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় মহামারী কোভিড কেড়ে নিয়েছে বহু প্রাণ আর সেই প্রাণঘাতির পরে একটি বছর পরে এবার কারি অ্যাওয়ার্ডের সূচনা আমার পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনি একজন উইনার এই উইনার হিসেবে পঁয়তাল্লিশটি অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আজকে এই ল্যাঙ্কাস্টার হোটেলে একটি আয়োজন হয়েছে প্রায় সাত থেকে আটশো অতিথি নিয়ে সবাই উৎফুল্ল কিন্তু সবার ভিতরে আরেকটি ভয় না জানি কি হয় মোস্তাক বাবুল এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন দক্ষিণ ফ্রান্সের পিঙ্ক সিটি তুলুজে আয়বার কার্যনির্বাহী পরিষদের উনিশতম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সভায় প্রবাসী স্বার্থ রক্ষা ইউরোপে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণে আয়বার ভূমিকা সহ নানা বিষয় উঠে আসে আরও জানাচ্ছেন ফয়সাল আহমেদ দ্বীপ অল ইউরোপিয়ান বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন আয়বার কার্যনির্বাহী পরিষদের উনিশতম সভা দক্ষিণ ফ্রান্সের পিঙ্ক সিটি তুলুজে নবটেল হোটেলের বলরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনের শুরুতে তুলুজে নবনির্মিত স্থায়ী শহীদ মিনারে মহান ভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আয়বা নেতৃবৃন্দ দুপুর দুইটায় সংগঠনের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর জয়নাল আবিদিনের সভাপতিত্বে মহাসচিব কাজী আনাতুল্লার পরিচালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি ফখরুল আকম সেলিম করোনা পরবর্তী প্রথম সাংগঠনিক সভা শুরু হয় মহামারীতে নিহত সকল বাংলাদেশিদের রুহের বাকফরাত কামনা করার মধ্য দিয়ে এ সময় মহামারীকালে আয়বার বিস্তারিত কার্যক্রম তুলে ধরে আয়বা মহাসচিব কাজী আনাতুল্লাহ বক্তব্য রাখেন ইউরোপের দক্ষ শ্রমিক প্রেরণে আয়বা সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে বলে জানান সংগঠনটির সভাপতি বিশ্বব্যাপী আয়বা প্রচার করবে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশিরা যাতে দক্ষ শ্রমিক ইউরোপে পাঠায় সেজন্য আমরা ঘনিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে আমাদের আয়বা কার্যকরী সভায় সর্বসম্মতিতে মালটা সরকারের সব ধরনের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মালটায় যে শ্রমিক দক্ষ শ্রমিক আমদানি করা হবে মালটা সরকারের বিশেষ আবেদন আয় বা তাদের সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবে এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে যারা সঠিক দক্ষ শ্রমিক মালটা আসতে পারে এই ব্যাপারেও আয় বা তার যোগ্য ভূমিকা পালন আমরা প্রবাসী বাংলাদেশিদের কল্যাণে তাদের দাবি দাওয়া আদায়ের স্বার্থে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সবার বক্তব্য রাখেন সহসভাপতি ডক্টর চিনুরঞ্জন জাগিরদার আহমেদ ফিরোজ রানা তাসিম উদ্দিন মাহারুল ইসলাম মিন্টু রুহুল আমিন কাজল এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আয়বা নির্বাহী কর্মকর্তা শরীফ আল মোমিন রহমান খলিল শাহিন তালুকদার টি এম রাজা তাপস বুড়া রিপন সহ আরও অনেকে ফয়সাল আহমেদ দ্বীপ এটিন বাংলা ইউকে তুলুস ফ্রান্স খ্যাতিমান গীতিকার কবির বকুলের লেখা গান এবার যৌথভাবে গাইলেন 
বাংলা গানের জনপ্রিয় সঙ্গীত তারকা আসিফ আকবর ও যুক্তরাজ্যের শিল্পী এটিএন বাংলা ইউকের ভিডিও সম্পাদক উমর ফারুক গত এগারোই অক্টোবর লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব অফিসে হে প্রভু শিরোনামে এই ডুয়েট গানটি ইউটিউব চ্যানেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয় মিনারা মেঘনা উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর মোহাম্মদ আহবাব হোসেন অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুকিম আহমেদ বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি মিটু চৌধুরী কাউন্সিলর ভিক্টোরিয়া অবজে দর্পণ ম্যাগাজিনের সম্পাদক রহমত আলী লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম এটিএন বাংলা ইউকে সাংবাদিক মোস্তাক বাবুল স্মৃতি আজাদ সহ আরও অনেকে গানটি সুর ও সঙ্গীত আয়োজনে ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক রাজা কাশেফ ভিডিও নির্দেশনায় ছিলেন সম্রাট আজাদ গানটি আমার সোনার বাংলা চ্যানেলে দেখা যাচ্ছে গানটি অনেকদিন ধরে সবাই অপেক্ষা করছিল গানটি কবে আসবে কবে আসবে কিন্তু আজকে গানটি শেষ অপেক্ষার পালা শেষ করে আজকে গানটি সবার জন্য মুক্ত করার পর আজকে খুবই আনন্দিত সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি ফিরছি আরো খবর নিয়ে আর তখন থাকছে হাসপাতালে ভর্তি হলেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া থাকতে হতে পারে বেশ কিছুদিন যুক্তরাজ্য জার্মান সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা
বিরতির পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি 18 বাংলা ইউকে সংবাদের আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মমতা সুলতানা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য মঙ্গলবার বিকেলে ঢাকার একটি হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে পরে প্রাথমিক পরীক্ষা শেষে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে আরো দেখুন রিপোর্টে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দুপুরে হাসপাতালে পৌঁছানোর পর মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় গত কয়েকদিন ধরে জ্বর সহ নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন বেগম জিয়া দলীয়ভাবে এবং তার চিকিৎসকদের পক্ষ থেকে এখনো কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও জানা গেছে বেগম জিয়াকে বেশ কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হতে পারে দশ এপ্রিল করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর শ্বাসকষ্ট সহ নানা শারীরিক জটিলতা দেখা দিলে খালেদা জিয়াকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় দুই মাসের বেশি হাসপাতালে থাকার পর ১৯ জন বাসায় ফেরেন তিনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হয়েছে যুক্তরাজ্য সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সাড়ম্বরে পালিত হচ্ছে পূজা জার্মান থেকে দুর্গা পূজা উদযাপনের খবর জানাচ্ছেন খান লিটন সনাতন ধর্মালম্বীদের বিশ্বাস অনুযায়ী মা দুর্গা দেবী আসেন ধরণীতে শরতের শুরুতে তাকে বরণ করতে ধুম পড়ে যায় বাংলার আনাচে কানাচে ঠিক তেমনি সারা বিশ্বে দেশের মতো প্রবাসেও শুরু হয়েছে এই দুর্গ উৎসব মণ্ডপে মণ্ডপে বেজে উঠছে ডাক ঢোল শঙ্খ আর উলুধ্বনি মা দুর্গা দেবীকে বরণ করতে জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট রাইনমাইল বেঙ্গলি কালচার অ্যাসোসিয়েশন ও জার্মান বাংলা সনাতন অ্যাসোসিয়েশন সহ মিউনিক স্টুটগার্ট বন কোলন ও বার্লিনে হল ভাড়া করে শুরু হয়েছে এই উৎসব ঢোলের তালে সৃষ্টির আরাধনায় মেতে ওঠে ভক্তরা করোনা মহামারী সহ মানব সম্প্রদায়ের জন্য অকল্যাণকর সমস্ত পরিস্থিতিকে মুক্তির জন্য দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয় বিশ্বের সকল প্রান্তে যে যেখানে রয়েছেন সকলকে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুট শহর থেকে আমি তাপসী রায় জানাচ্ছি শারদীয় শুভেচ্ছা বেলজিয়াম সার্বজনীন পূজা সমিতি থেকে সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা নমস্কার হাই সবাইকে জানাচ্ছি শারদীয় শুভেচ্ছা আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ওম শান্তি ওম শান্তি খান্ডিটন ফ্রাঙ্কফুট জার্মানি রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট শাহ ফারুক আহমেদের লেখা কবিতা গ্রন্থ অন্তরা ও প্রবন্ধ সংকলন চিন্তার কথা ভাবনার কথা বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের কবি নজরুল সেন্টারে মোহাম্মদ হরমুজ আলীর সভাপতিত্বে ও আলিমুজ্জামানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন বিশেষ অতিথি ছিলেন হাই কমিশনের কাউন্সিলর ফর পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স দেওয়ান মাহমুদ এছাড়া বক্তব্য রাখেন আলহাজ জালাল উদ্দিন সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ আনারুজ্জামান চৌধুরী মূল আলোচক ছিলেন মুজিবুল হক মনি ও লেখক হামিদ মোহাম্মদ কবিতা আবৃত্তি করেন দিলু নাসের ও দেওয়ান মাহমুদ পাসপোর্ট আবেদন ভেরিফিকেশনের নামে বাংলাদেশে পুলিশি হয়রানি বন্ধ ও হাই কমিশনের ওয়েবসাইটটি নিয়মিত আপডেটের দাবি জানিয়েছে প্রবাসীরা ব্রিস্টলে বাংলাদেশ হাই কমিশনের পাসপোর্ট সার্জারিতে এই আবেদন জানান তারা আমাদের প্রতিনিধি খাইরুল আলম লিঙ্কন জানান বাংলাদেশ হাই কমিশনের কনসুলার সার্ভিস জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয়ে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রবিবার ব্রিস্টল বাংলাদেশ সেন্টারে পাসপোর্ট সার্জারি অনুষ্ঠিত হয় করোনার কারণে দীর্ঘদিন এই সেবা স্থানীয়ভাবে বন্ধ থাকার কারণে পাসপোর্ট সার্জারিতে ছিল উপচে পড়া ভিড় বাংলাদেশ হাউস পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে কাউন্সিলর সেবা প্রদানে সহায়তা করেন ফখরুল আলী মোর্শেদ আহমেদ মতসির খাইরুল আলম জাবেদ রহমান ইউনিভার্সিটি অব ইস্ট লন্ডন থেকে সম্মানজনক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করায় ক্যানারি ওয়ার্ফ গ্রুপের ডাইরেক্টর জাকির খানকে সংবর্ধনা দিয়েছে গ্রেটার সিলেট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল ইন ইউকে শুক্রবার সংগঠনের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান ভাইস চেয়ারপারসন মির্জা আসহাব বেগের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর আহবাব হোসেন এছাড়া বক্তব্য রাখেন গ্রেট ব্রিজ কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলর জোসনা ইসলাম শাহগীর বখত ফারুক ডক্টর জাকির রেজওয়ারা আনোয়ার কাউন্সিলর ফয়জুর রহমান এটিএন বাংলার মোশতাক বাবুল সহ অন্যান্যরা 
যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বৃহত্তর খুলনা বিভাগের প্রবাসীদের নিয়ে খুলনা ডিভিশন অ্যাসোসিয়েশন ইউকে নামে নতুন একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে রবিবার পূর্ব লন্ডনের এক রেস্টুরেন্টে সমবেত খুলনাবাসীর মতামতের ভিত্তিতে ডক্টর মিজানুর রহমান এবং শেখ মোহাম্মদ কামরুল হাসান তুষারকে উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইমাম হোসেনকে আহ্বায়ক এবং আমিরুর রহমান ও ব্যারিস্টার কানিজ ফাতিমা সহ আরও পাঁচজনকে যুগ্ম আহ্বায়কের কমিটি গঠন করা হয় অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার ইমরুল হাসান ও শেখ মোহাম্মদ কামরুল হাসান তুষার বার্মিংহামের লজেল উইল স্ট্রিট বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার অ্যান্ড জামে মসজিদের উদ্যোগে পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন্নবী ও করোনা আক্রান্ত হয়ে সেন্টারের যে সকল ট্রাস্টি সদস্য ইন্তেকাল করেছেন তাদের ইসলাই সবাব মাহফিল উপলক্ষে বিশেষ বিনাদ ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের প্রতিনিধি জয়নাল ইসলাম জানান বিপুল সংখ্যক মুসল্লিদের উপস্থিতিতে এই ইসলাই সোয়াব মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মসজিদের পেটন আলহাজ নাসির আহমেদ ইমাম ও খতিব মাওলানা হুসান উদ্দিন আল হুমায়দের পরিচালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রিকলেন জামে মসজিদের খতিব নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন বার্মিংহাম লতিফিয়া ফুলতলি কমপ্লেক্সের চেয়ারম্যান প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদের আল হাসান কভেন্ট্রি ফুলতলি ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক মাওলানা হাফিজ সাব্বির আহমেদ বার্মিংহাম সিরাজ মনিরা জামে মসজিদের খাদিম মাওলানা আবুল হাসান দর্শক এবারে থাকছে খেলার খবর ডরসেট প্রথম বাংলাদেশি কমিউনিটি ফুটবল কাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার বর্নমাউথের লিটল ডাউন মাঠে অনুষ্ঠিত এই খেলায় স্থানীয় বারোটি দল অংশগ্রহণ করে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও তরুণদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে টিম বান্দরবন চ্যাম্পিয়ন এবং টিম মাধব কুণ্ড রানার্স আপ হয় টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বর্নমাউথের লর্ড মেয়র ডেভিড ক্যালসি বিজয়ীদের মাঝে ট্রফি তুলে দেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডরসেট পুলিশের প্রধান কনস্টেবল আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাসুম শরীফ সুমন জুনেদ আহমেদ হাসান ইসলাম এবং আজমল সহ আরো অনেকে স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির বাংলাদেশের উপস্থিত থেকে ফুটবল খেলাটি উপভোগ করেন সবশেষে থাকছে আভার পূর্বাভাস এবার জেনে নিন লন্ডন সহ ব্রিটেনের প্রধান শহরগুলো বুধবারের সম্ভাব্য তাপমাত্রা এদিন লন্ডনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে সতেরো ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে এগারো ডিগ্রি সেলসিয়াস বার্মিংহামে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকবে সতেরো সর্বনিম্ন নয় কার্ডিফের সর্বোচ্চ সতেরো সর্বনিম্ন দশ ম্যানচেস্টারে সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন নয় এডিনবারায় সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন এগারো পোর্টস মাথে সর্বোচ্চ ষোলো সর্বনিম্ন দশ নিউ কাসেলে সর্বোচ্চ পনেরো সর্বনিম্ন আট এবং বেলফাস্টে সর্বোচ্চ পনেরো ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে নয় ডিগ্রি সেলসিয়াস এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন যাবার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার করোনা ঠেকাতে যুক্তরাজ্যের পদক্ষেপ স্বাস্থ্য সেবার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা লকডাউন দিতে দেরি হওয়ায় বেড়েছে প্রাণহানি যুক্তরাজ্য জুড়ে জব ভ্যাকেন্সি সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে স্টাফ খুঁজে পাওয়া এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বর্ণাঢ্য আয়োজনের সম্পন্ন কারি লাইফের বারোতম আসর কারি শিল্পের দুর্দশায় সরকারের অপর্যাপ্ত সহযোগিতার কথা তুলে ধরলেন অতিথিরা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ